ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து மத்தியானத்துலேருந்து மத்தியானம் இல்லை இப்போ லெவன் ஓ கிளாக் ஆச்சு டைமு ஸோ நான் வந்து லன்ச் பண்ண போகிறேன் லன்ச் வந்து நான் வந்து பிரியாணி செஞ்சு காணிக்க போகிறேன் பிரியாணினா இது தம் பிரியாணியெல்லாம் கிடையாது நம்ம என்னது ஒன் பாட் ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணக்கூடிய பிரியாணி பிரியாணி புலாவ் எது வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி காலையில் மார்னிங்கே எழுந்திரிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இன்றைக்கி தோசை தான் சிம்பிள் ஸோ அதனால் மார்னிங் எடுக்கல இப்போ நான் வந்து இந்த பிரியாணிக்கு வந்து பச்சை மிளகா தீந்துருச்சு ஆக்சுவலாகட்டு அதனால் பச்சை மிளகா வந்து பறைக்க போகிறேன் அது வந்து இங்கே நிறைய காய் விட்டுருக்குன்னு சொன்னேன்ல அதில் தான் நான் பறைக்க போகிறேன் அதனால் நான் அதை வீடியோ எடுக்கணுன்னே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று காணி கேட்கணுன்னு இருந்தேன் இது என்ன செடின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சிச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அப்படி படர்ந்து போயிட்டே இருக்கு ஆனால் இது என்ன செடின்னு எனக்கு தெரில இது ஏதோ வெள்ளரிக்கா வாட்டர் மெலனா ஒன்றும் தரல அதனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அதனால் இது என்ன செடின்னு சொல்லுங்கள் ஓகே அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா நம்ம வளர்த்த செடியிலேருந்து பறைக்கலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து என்ன சொல்ல ஐயோ எப்போ இதை கொஞ்சம் பற ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இப்படி கார்டன் நானே ச போட்டு எங்கள் வீட்லேயே வளர்ந்த செடியிலேருந்து மொத காய் பறைக்கிறது மாங்காய் தள்ளி மாங்காய் யூஸ்வலாக உண்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸில் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நிறைய பச்சை மிளகா இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது ஸோ பச்சை மிளகா வந்து டக்குன்னு வளர்ந்துடும் ஆக்சுவலாகட்டு ஸோ நாலு பச்சை மிளகா இருக்குது நாலு அஞ்சு இருக்குது ஸோ இப்போ இதை பறைக்க போகிறேன் மேக்ஸ் வா கதவு திறந்து தான் இருக்கு எந்திரிச்சு வரல நீ தான் இப்போ தான் திறந்து வா காலையில் வந்து நைட்டு வந்து அவுத்து விட்டுருவான் அவனை ஃபுல்லாட்டு ஃபுல்லாக சுற்றி எடுத்து ஆடி பாடி வந்து காலையில் இப்படி வந்து கூப்பிடுவோம் வான்னு வர்றவே மாட்டான் அவ்வளோ சோம்பேறியாட்டு கிடப்பான் மேக்ஸ் எந்தி என்ன வருங்க அப்பா ஏன் கூப்பிடுறீங்க தூங்கிட்டு இருக்கேன்ல அந்த ரேஞ்சில் வருவான் டயர்டாட்டு நடந்து வர சைஸை பாருங்க வா வரலாம் வரலாம் வா வா பசிக்குதா வேண்டா வெறுப்பா வரும் அஞ்சு பச்சை மிளகா இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நான் இன்னைக்கு பிரியாணி பண்ண போறேன் இனி நிறைய இந்த ஆமா பச்சை மிளகா இல்லை பச்சை மிளகா இந்த பச்சை மிளகா போட்டு இது என்னது இதெல்லாம் இதை பறைக்கும் போது இருக்குல்ல ஏன்னா நிறைய காய்கறிகள்லாம் வைக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது தெரியுமா நம்ம இப்படி கார்டனில் இருந்து எடுத்து பறைச்சா இவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதானே ஆமாம் ஸோ அஞ்சு காய் வந்து நான் நிறைய தோட்டம் போடுவேன் அது போடும்போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் அண்ணா அப்புறம் நீங்கள் வந்து இது என்ன செடின்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து கார்டனை பற்றி சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியாது அதுக்கப்புறம் இது என்ன செடின்னு சொல்லுங்கண்ணா இது ஏதோ ஒரு செடி வளர்ந்துருக்கு இது இஞ்சியா எது மஞ்சள் நினைக்க மஞ்சள் 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 அது அடுத்த பொங்கலுக்கு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுவும் என்ன செடின்னு சொல்லுங்கள் இதெல்லாமே காட்டு செடின்னா சொல்லிடுங்க நாங்கள் பிடிக்கி போட்டுருவோம் ஓகே நான் வந்து இந்த எடுத்த பச்சை மிளகா இருக்குல்ல அது கூட இஞ்சி பூண்டு இது வந்து போட்டு நைஸாக அரைச்சிட்டேன் நைஸாக அரைக்கல கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு ஒரு நான் எடுத்த வெங்காயம் துணுண்டு சைஸு அதனால் ஒரு நாலு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்ன இலைன்னா அந்த ரொம்ப இலைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல பிரியாணி இலை பேண்டன் லீஃப் அதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு ஹாஃப் கேஜி போல் சிக்கன் இருக்குது ஒரு மூணு கப்பு போல் அரிசி வந்து பாஸ்மதி பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் 
அது ஒரு அரை மணிக்கூர் ஊறணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலா ஐட்டம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் அடுப்பில் வச்சுட்டு கொக்கனட் ஆயில் ஸோ இது வந்து நான் வந்து நெய் வந்து கடைசி தான் விட போகிறேன் இப்போ வந்து இதை வந்து குக் பண்ணுறது வந்து கொக்கனட் ஆயில் அதனால் கொஞ்சம் தாராளமாக கொக்கனட் ஆயில் விட்டுக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்ட் வந்து இது நான் இருக்கலாம் விர்ஜின் விர்ஜின் கொக்கனட் ஆயில் சூப்பராக இருக்கும் மைல்டாக இருக்கும் ஸோ இது காயட்டும் ஸோ இது ரொம்ப காயணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு இதாக இருக்கும்போதே அதில் வந்து அந்த இலை அப்புறம் ஒரு அஞ்சு கிராம்பு ஒரு அஞ்சாறு ஏலக்காய் அப்புறம் எல்லாத்துலேயுமே ஒன்று ஒன்று போட போகிறேன் இந்த அன்னாசி அன்னாசி பூ இல்லை இது என்னது கடல் பாசி கல் கடலில் கல் பாசி அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார் அனீஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மேஸ் இது என்னது என்ன இருக்கலாம் இப்படி இருக்கும்ல இது மேஸ் அதுக்கப்புறம் பட்டை அப்புறம் நான் கொஞ்சம் சோம்பு மனத்துக்கு ரொம்ப போடக்கூடாது ஸோ இவ்வளோ போட்டு இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்ல பொரியட்டு ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வதங்கிடுச்சா இது வதங்கினோடனே நம்ம வந்து பொறிஞ்சிடுச்சு வதங்கலை பொறிஞ்சிடுச்சு இதில் வந்து நான் வந்து ஆனியன் போட போகிறேன் இந்த பிரியாணி வந்து எப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒன் பாட்டில் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணுறது சிம்பிள் பிரியாணி ப்ரெஷர் குக்கர் நம்ம டெய்லி பண்ணுறோம் அப்படின்னா தம் பிரியாணி நான் ஒரு நாள் உங்களுக்கு போடுறேன் அது கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் பிரியாணி கொஞ்சம் நிறைய ப்ராசஸ் உண்டு ஸோ ஆனியன் போட்டாச்சு ஆனியனை வந்து கோல்டனாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த ஃப்ளேவர் எப்போ மனோ சும்மா கும்முன் இருக்கு அந்த பட்டை நம்ம கிராம்பெல்லாம் போட்டு வதக்குறோம்ல அந்த ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இது வதங்கிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்கடையில் இங்கே வந்து நம்ம சிக்கன் வச்சுருக்கோம்ல இதில் வந்து நிறைய பொடி மசாலாலாம் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த சிக்கனில் வந்து நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஒரு நிமிஷம் இதில் எக்ஸஸ் வாட்டர் வடிச்சிடுறேன் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு தயிர் தயிர் வந்து அந்த புளிப்புக்கு வேண்டி தக்காளி நம்ம நிறைய போடல இல்லை அதனால் போடக்கூடாது ஆக்சுவலாக பிறகு தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆகிடும் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மசாலா பொடி எல்லாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இது வந்து கரம் மசாலா இந்த கரம் மசாலா வந்து நானே திரிச்சது நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் ரெசிபி போடுறேன் அவ்வளோ மசாலா பொடியும் வறுத்து நானே பிடிச்சது சில்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் ஜீரகப்பொடி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி நிறைய போடக்கூடாது கொஞ்சோண்டு ஸோ அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே வச்சுருங்க இது கொஞ்சம் மேரினேட் ஆகட்டும் இந்த டைமில் நமக்கு வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சான்னு பார்த்துருவோம் ஸோ வெங்காயம் ஆல்மோஸ்ட் கோல்டன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல அது போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல்லு இதுதான் வந்து ஸ்மெல் தரும் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் ஓகேயா ஸோ போட்டுட்டு ஒரு இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அந்த பச்சை வாடை போய் மனம் வரும் ஸோ இது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆனோன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தக்காளி போட்டுடலாம் ஒரு தக்காளி பேருக்கு போட்டால் போதும் நிறைய போடக்கூடாது போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதை ரொம்ப வதக்கணும்னு தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து மெயினாக நீங்கள் போட வேண்டியது வந்து கொத்தமல்லி கீரை புதினா அதை இந்த ஸ்டேஜில் கட் பண்ணி போட்டுருங்க ஆனால் சேட்லி என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அதனால் நான் இன்னைக்கு போடல ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக போடணும் கொத்தமல்லி புதினா இந்த ஸ்டேஜில் போடுங்க 
தக்காளி போட்டோம்னா நம்ம இந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை போட்டுடலாம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட போகிறேன் சிக்கன் போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ நான் ஏன் தண்ணி விட்றேன்னா இங்கே அடியில் பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு போட்டதுனால அடியில் ஒட்டிக்கும் அதை எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம சுரண்டி விடணும் சுரண்டி விடலேன்னா அடி பிடிச்சிடும் அதனால் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ ரொம்ப தண்ணி விட வேண்டாம் ஒரு அரை கப்பு போல் தண்ணி விட்டு அதை நல்லா ஸ்க்ரேப் பண்ணிடலாம் அதை ஃபுல்லாகட்டு இந்த ஸ்பூனை வச்சு பீ ஸ்க்ரேப் பண்ணிடுங்க ஸ்க்ரேப் பண்ணால் ஈஸியாக வந்துடும் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா இப்படி ஸ்க்ரேப் பண்ணி ஸோ மொ மொத்தமாக இப்படி மசாலா ரெடி ஆனோடனே காணிக்கிறேன் இந்த டைமில் தேவையான அளவு உப்பு ரைஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து போட்டுருங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இது அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சோன்னா நம்ம ரைஸ் போட்டுடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சாச்சு இந்த டைமில் நம்ம இந்த ரைஸ் இருக்குல்ல ஊற வச்ச ரைஸை வடிச்சிடலாம் ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இதில் நல்ல தண்ணியில் தான் ஊற வச்சுருக்கேன் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் விழுந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த ரைஸை போட்டுடலாம் நான் வரேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் மசாலா ஓரளவுக்கு கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் அரை மணிக்கூர் கிட்ட ஊற வச்சேன் இந்த பிரியாணி பண்ண ஸ்டார்டிங்லேயே ஊற வச்சுட்டேன் அந்த ரைஸை வந்து போட்டேன் ஸோ அந்த ரைஸை வந்து இந்த மசாலா கூட கிளறிட்டு ரைஸ் போட்ட உடனே ஸோ ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் நெய் விட போகிறோம் நெய் விட்டுட்டு இந்த ரைஸை வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் போல் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் அந்த மசாலாவில் நெய்யில் எல்லாம் அந்த எண்ணெயில் எல்லாம் கோட் ஆகணும் கோட் ஆகும்போது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று வந்து ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு உதிர் உதிராக வரும் ஸோ அதை நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிண்டி விட்டுட்டு ரொம்ப உடஞ்சிடக்கூடாது ரொம்ப ஃபோர்ஸாக கிண்டிங்கன்னா உடஞ்சிரும் ரைஸ் ஸோ மெல்லமாக அப்படி கிண்டி விட்டுட்டு நான் காணிக்கிறேன் ஸோ வந்து அரை கிலோ சிக்கனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் போல் ரைஸ் போடலாம் முந்நூறு கிராம் அரை கிலோ கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஒரு கப் நீங்கள் அது கப்பில் தான் மெஷர் பண்ணுவீங்க ஸோ கப் இங்கே என்ன இருக்கு ஸோ இந்த கப்புக்கு நீங்கள் வந்து ரெண்டு கப் ரைஸ் போடுறீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து தண்ணி வந்து மூணு கப் விடணும் அதாவது ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி அதான் கணக்கு ஆனால் அதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப் வந்து இப்போ மூணு கப் தண்ணியில் ஒரு கப் வந்து தேங்காய் பால் மிச்சம் ரெண்டு கப் தண்ணி ஸோ தேங்காய் பால் வந்து ஒரு சரியான ஒரு ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணும் ஸோ தேங்காய் பால் ஊற்றி வச்சு இப்போ தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் தண்ணி தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு வந்து நான் சரியாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பார்த்துருங்க உப்பு சரியாக இருக்கான்னு எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா தலை தலைன்னு கொதிக்கணும் கொதித்த உடனே காணிக்கிறேன் ஸோ மிச்சம் உள்ள இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுட்டேன் இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட போகிறேன் இது வந்து நல்ல தலை தலைன்னு கொதிச்சிடுச்சு பாதி தண்ணி வந்து அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை வந்து லோவில் வச்சுருங்க சரியா வச்சுட்டு லிட்டு போட்டுருங்க ஸோ லிட்டு போட்டு ப்ரெஷர் போட்டுட்டேன் கரெக்டாக எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அவ்வளோதான் விசில்லாம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணவே தேவையில்லை ஸோ என்னென்னா தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா தலை தலைன்னு கொதிக்கணும் கொதிக்கும்போது பாதி உங்களுக்கு பார்த்தாலே வந்து கிழுகிழும் கிரேவி மாதிரி வந்துடும் தண்ணி பாதி எவப்ரேட் ஆகிரும் அந்த ஸ்டேஜில் லெட்டு போட்டு ப்ரெஷர் வச்சுட்டு அடுப்பை வந்து குறைச்சி வச்சுருங்க குறைச்சி வச்சுட்டு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனோன்னா ஓப்பன் பண்ணால் போதும் ஸோ எனக்கு வந்து பிளாக்லேயும் சரி நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் வந்து இந்த கமெண்ட் தான் கொடுக்குறீங்க என்னென்னா பிரியாணி வந்து அடி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு ஸோ அடி பிடிக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து அடுப்பை நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கிறது ஸோ தலை தலைன்னு கொதிச்சோன்னா லோவஸ்ட்டு ஃப்ளேம் எவ்வளோ தூரம் உங்கள் லோ ஃப்ளேம் வந்து அடுப்பு வந்து குறவாட்டு வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் வச்சுட்டு குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து அடி பிடிக்காது அதுவும் இல்லாமல் எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் தான் விசில்லாம் விடவே தேவையில்லை ஸோ நான் வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மட்டும் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னா பீட்ரூட்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மககன் உம்மு நோய் அம் 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 வாய் சேர்த்து வை இல்லை சேர்த்து வை ஆ ஸோ இதுதான் நாங்கள் மிந்தி சின்ன பிள்ளையில் லிப்ஸ்டிக்குன்னு போடுவோம் தெரியுமா ஒன்ன மாதிரி சித்திட்டு இருந்து இப்போ நீ ஆட்டையை போட்டு ஆட்டையை போட்டு லிப்ஸ்டிக் போடியே இல்லை அது மாதிரி போட மாட்டோம்
ஓகே ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ் இருக்காங்கல்ல இன்றைக்கி ஒரு நல்ல சூப்பர் நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா வந்து பிளட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து எவ்வளோ நல்ல கரி நல்ல ஒரு விஷயம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பிளட்டு வந்து கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஒன் இயர் ஒன்ஸ் நீங்கள் பிளட்டு கொடுக்கறது வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதல் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க ஐயோ நம்ம பிளட்டை எடுக்கிறாங்களே அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க நீங்கள் பிளட் கொடுக்கறது உங்கள் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது உங்கள் மனசுக்கும் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஹாப்பியாக இருக்கும் நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து உடம்புல பியூ பிளட் வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பழைய பிளட்டை உங்களோட பிளட் பழைய பிளட் இல்லை உங்களோட பிளட்டை கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு நியூ பிளட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் நான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஜூஸ் போடலான் இருக்கேன் ஸோ ஹீமோக்ளோபின் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பொமிக்ரானட் பீட்ரூட் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லது ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பீட்ரூட் பண்ண ஜூஸ் போட போகிறேன் ஸோ பீட்ரூட்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொமிக்ரானட்டை உதுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் ஜூஸர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட போகிறேன் ஸோ நான் நம்ம பிரீத்தி ஜோடியாக்கு இருக்குல்ல சோடியாக்கு செட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து போட்டு அரைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஜூஸ் போய் இப்போ சதீஷ்க்கு கொடுத்துடலாம் ஐயோ இந்த ஜூஸை கொண்டு நம்ம சதீஷ்ட கொடுத்துடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மஹி பாப்பாவுக்கு வந்து நேற்று போய் வேக்சினேஷன் போட்டோம் இங்கே கணி திரும்ப அவளுக்கு வந்து காய்ச்சல் மஹிமா என்னம்மா ஐயோ மூக்கில் நடி மூக்குத்தி மஹி அவளுக்கு நேற்று வந்து வேக்சினேஷன் போட்டதுனால அவளுக்கு வந்து ஃபீவர் அதான் அவள் சுத்திட்டே இருக்கா செல்லம் கொஞ்சிட்டு இருக்கா ஸோ நம்ம இதை போய் சதீஷ்டை கொடுத்துடலாம் நாங்க உங்க பீட்ரூட் ஜூஸ் பீட்ரூட் பொமிக்ரான ஜூஸ் சுகர் போடல போடணுமா வேண்டாம்ல ஆனால் வந்து நேற்று நீ பண்ணிட்டு வந்த காரியம் வந்து ரொம்ப தம்ஸ்அப் நீ ஏதாவது சொல்லுடா வியூவர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க நீ என்கரேஜ் பண்ணு பிளட் டொனேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது உன் வாயிலேருந்து ஒரு பொன்மொழி ஏதாவது ஒரு வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரியும்டா அ சொல்ல நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் இல்ல நான் சொன்னேன் நீ வந்து ब्लड டொனேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல அது நல்ல விஷயம் தான ஒரு மெசேஜ் மொக்கப்படா பாரு சொல்ல பாரு பாரு ஒரு மெசேஜ் நல்ல மெசேஜ் சொல்லுன்னு சொன்னாலும் வெக்கப்பட்டு இருக்காங்க சொல்ல மாட்டீங்க நல்லா இருக்கா ஜூஸ் சரி அவங்க சார்பா நானே மெசேஜ் சொல்லிறேன் எல்லாரும் கண்டிப்பா டொனேட் பண்ணுங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு நல்லது மற்றவங்க எமர்ஜென்சியில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்படி தானே எஸ் ஓகே நம்ம போய் பிரியாணி ரெடியாக இருக்கும் அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் மஹி ஹாய் செல்ல செல்ல குட்டி காய்ச்சல்னால அவன் உங்களுக்கு ஹாய் செல்லிடுவான் அப்படி தானேம்மா ஹாய் செல்லிடி மூக்கு குத்தி மூக்கு குத்தி இருக்கிறது பார்ப்போம் காணி மூக்குத்திய காணி மூக்கு காணி மூக்கு கனி யாருமா மூக்குத்தி விட்டா அழகா இருக்கு அவனுக்கு அசித்தி வச்சுக்கிட்டாலோ இருக்கட்டும் அழகா இருக்கு இவா இந்த டாய்ஸ் ரூம்ல விளையாடுறதுக்கு ப்ரூஃப் எல்லாத்தையும் வந்து கலைச்சு விட்டாச்சா அக்கா மேல இருக்கா அக்கா வர சொல்லவா சரி மகா மகாமா தங்கச்சி கூட வந்து விளையாடுவா சோ மகாக்கு வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு சுகரும் லெமன் ஜூஸும் ஊற்றிருக்கேன் அவள் குடிக்கிறாளான்னு பார்ப்போம் இதை குடிச்சிட்டான்னு வைங்களேன் உலக அதிசயம் மகாந்தா குடி குடி அம்மா வீடியோவாக்கும் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நீ குடிச்சேன்னா அவங்க எல்லோரும் பார்ப்பாங்க வா மகா வந்து வெரி குட் கேர்ளாக இருக்காளே குடிச்சிருவாளே அப்படின்னு குடிச்சுப்பார் டேஸ்ட் பார் ரோஸ் மில்க் மாதிரி இருக்கும் குடிச்சுப்பார் ட்ரை பண்ணு சரி மஹிமா வா இந்த ட்ரை பண்ணு குடிக்கலையா குடிடா அவளை பிடிச்சுக்கோ அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை 
ஸோ மகா வந்து இங்கேருந்து விளையாடிட்டு இருக்கா அனுஷா வந்து மஹியை வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கா ஸோ அனுஷாவை வந்து நான் வந்து விளாக் சேனல் ஆரம்பிக்க சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் அனுஷா வ்ளாக் ஆரம்பிக்கணும்னா தம்ஸ்அப் கொடுங்க வ்ளாக் ஆரம்பிக்க வேண்டாம்னா தம்ஸ் டவுன் கொடுங்க அவள் ஆரம்பின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அவள் யூடியூப் வச்சுருக்காள்ல அதை வ்ளாக் சேனலாக மாற்றிக்கோ அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் அனுஷா வ்ளாக் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு இப்போ நம்ம பிரியாணியை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் என்னடா ஐ கியூட்டாக இருக்க காணி இது என்னது இதுக்கு பேர் என்னது ராட்டா நீ செல்லமா ஒரு பேரும் வைக்கலையா என்ன பேரு யோசிச்சுட்டு வந்தா மட செல்ல ஸோ இங்க வந்து பிரியாணி நான் வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு ஓபன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ப்ரெஷர் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு தன்னால எட்டுல இருந்து பத்து நிமிஷம் தான் இது வச்சேன் சிம்ல வச்சது ஸோ பாருங்க சூப்பராட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த ரைஸ் எல்லாம் அப்படி மேலே அப்படி எலும்பி எலும்பி இருக்குது பார்த்திங்களா அதான் வந்து குக் ஆகிடுச்சு இருக்க இப்போ வந்து நீங்கள் அப்படி மெல்லமாக இதை ஃப்ளஃப் பண்ணி விட்டுருவோம் பாருங்கள் ரைஸ் வந்து எவ்வளோ உதிர் உதிராக இருக்குன்னு ஆனால் வந்து அடி பிடிக்கவே இல்லை அது ஏன்னா வந்து இந்த ட்ரிக்குனால தான் ஸோ நான் சொன்ன ட்ரிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் பிரியாணி வந்து இதே மாதிரி பொல பொலான்னு வரும் என்ன பேர் ஃப்ளஃபியா சரி ஓகே ஸோ பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து மேலே வேணும்னா நெய்யில் வந்து கேஷ்யூநட்டு கிஸ்மஸ் அதெல்லாம் வறுத்து போட்டுக்கலாம் நான் போட போகிறேன்னா ஆமாம் நானும் போட போகிறேன் ஸோ மொதல் கிஸ்மஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என்னடா எதுக்கு இதுக்கு என்ன பேரு நீ வந்து சராச்சி வீட்டுல வந்து ரெண்டு பப்பி இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன பேர் வச்சேன்னு சொன்ன அவ வந்து எங்க அம்மா வீட்டில் வந்து ரெண்டு ஒரு ஒரு நாட்டு நாய் தான் அது ரெண்டு குட்டி போட்டிருக்கு அது ஒன்று ப்ரௌனாக இருக்கும் ஒன்று ஒயிட்டாக இருக்கும் ஸோ அவள் வந்து அதுக்கு சாக்லேட் வெண்ணிலான்னு பேர் வச்சிருக்கா அதனால என்ன சாக்லேட்டும் வெண்ணிலாவும் அந்த கலரில் இருக்கிறதுனால அவள் அதுக்கு அந்த பேர் வச்சிருக்கா வெரி கியூட் இது என்ன புதுசாக எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கே டாக் அது காணி பார்ப்போம் திருப்பி காணி பாருங்க எவ்வளோ கியூட்டாக இருக்குது மகா மதி எப்படி தானே ஒன்று மதியே இருக்கு மகா அது ஒன்று மதி இல்லையா மகி மதியா ஓகே சரி நான் வந்து கிஸ்மஸ் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு போனேன் பட் கேஷ்யூனட்டும் இல்லை கிஸ்மஸும் இல்லை அதனால் போட முடியாது நீங்கள் வந்து நெய்யில் வந்து வறுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் ரெடி ஆயிடுச்சு இது தான் எங்களோட லன்ச் சிக்கன் பிரியாணி இது வந்து ஆனியன் குக்கும்பர் கொஞ்சம் சால்ட்டு தயிர் கொஞ்சோண்டு சுகர் இவ்வளோ போட்டு ரைத்தா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு ரைத்தா வந்து பவுலில் எடுத்துட்டேன் டிஷ் வாஷரில் எல்லாம் லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு டிஷ் வாஷரில் பிளேட்ஸையும் வச்சுட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதான் ஸோ இதோடு இந்த லன்ச் ஃப்ளாக் என் பண்ணிக்கிறேன் நான் இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஃப்ளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்